ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിഗ് ബോസ് മധു ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രേവതി ഇന്ന് ബിഗ് ബോസിലെ നോമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡേയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ് ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല വൈൽഡ് ഗാർഡ് എൻട്രീസാണ് കാരണം ഒരു അനക്കോ മോളോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിന് അത് പോസിറ്റീവ് വേയിലായാലും നെഗറ്റീവ് വേയിലായാലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൊന്ന് നിൽക്കണ വീഡിയോ അല്ല ഈ ക നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോണത് നോമിനേഷൻ സ്പെഷ്യലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ്ല പിന്നെ ഒന്ന് രജിത് സാർ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ്ലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ജസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ആരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുന്നില്ല ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പുറത്തുള്ള ലൈഫും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എൻ്റെ റിവ്യൂവിന് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബിഗ് ബോസിൽ വന്ന് ഇവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മരിജിത് സാറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ശരി തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരി ഫുള്ളായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിത് സാറിനെ തന്നെയാണ് കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമറ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും രജിത് സാറുമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രജിത് സാറുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്വാദം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും എടുക്കണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രജിത് ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അത് രജിത് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ജസ്ലയുടെ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടത് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മുഖവും ഒരു കുട്ടിത്തമായിട്ടുള്ള മുഖവും സൂക്ഷിച്ച് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വിഡ്ഢികളാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയും നമ്മുടെ പാവം വീട്ടുകാരാണ് വിഡ്ഢികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കവറേജ് കിട്ടുന്നത് ജസ്ലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയണ്ടേ ക്യാമറ സ്പേസ് പോയിരിക്കുകയാണ് ആകെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര പേരെയാണ് കണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇന്ന് സുജോനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സാൻഡ്രേനെ കണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ രേഷ്മേനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എന്തോ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു കാണും രേഷ്മേനെ കണ്ടോ തെസ്നീനെ കണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മഞ്ജുവിൻ്റെ വർത്താനം എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷാജിയുടെ വർത്താനം എന്തെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് കോള വളരെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വീട്ടിലെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതൊരു വലിയ ത്രെട്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക കാര്യം ജസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് രജിത് സാറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരി മേലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീക്കായിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻ ദ സെൻസ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ജസ്റ്റ്ലേ പോലെ അത്രയും ഓപ്പൺ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഗെയിമിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാളുടെ ലൈഫുമായിട്ടും ഈ ബിഗ് ബോസ് ഗെയിമുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇത്രയും സഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ കാര്യവും നമ്മൾ ലൈഫ് ബിഗ് ബോസ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ മെയിൻ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സേ പറയുള്ളൂ അക്കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീരില്ല സംഭവം ഈ ബിഗ് ബോസിനകത്ത് ജസ്റ്റ്ലേം രജിത് സാറിൻ്റെ വർത്താനമൊക്കെ എഴുതാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത്ര സ്പീഡിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വഴക്കായി മാറാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുത
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ദയ സംസാരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ദയനെ അവിടെ അടിച്ചിരുത്തി അവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചിരുത്തി ഓരോരുത്തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു പ്രദീപാണെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ മോർണിംഗ് ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുക്രുവിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ കാണാൻ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആണുങ്ങളെ അടച്ച ആക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് വീണയും കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ജസ്റ്റില് കുറേ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മഞ്ജും തെസ്നി അവിടെ മരണം വെട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജും തെസ്നിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈലൻ്റ് ആയിപ്പോയി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈവൻ ഇഫ് ആര്യ പോലും സൈലൻ്റ് ആയിപ്പോയെന്ന് വേണം പറയാൻ ജസ്ലയുടെ മുന്നിൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യയ്ക്ക് രജിസ്റ്റാറിനോട് ദേഷ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മിസ് അല്ല മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ജസ്ലയെ പോലെ തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആര്യ ശരിക്കും പൊങ്ങി വന്നേനെ പക്ഷേ ആര്യ ബാക്കിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആര്യയ്ക്കിപ്പം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി മാറിയത് സോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കശപ്പിച്ച വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജസ്ല അതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ജസ്ലയുടെ ക്യാരക്ടർ അത് ഇപ്പം ജസ്ല രജിത് സാറിനെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവരും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കളികൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീണ ജസ്ലയോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീണ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തങ്ങ് വിടുക ചെയ്യണം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം രജിത് സാറിന് സന്തോഷമായി ഇപ്പോൾ വാ തുറക്കാതിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വാ തുറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രതികരിച്ചല്ലോ എന്ന് അവർ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം രജിത് സാറ് അപ്പം ആര്യ പറയുന്നു ആ ഇത് ചേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പം ദേവ പറയും ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്നെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും ഈശ്വർ അടിക്കി അടിക്കാനൊക്കെയാണോ വന്നത് അടിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു അടിക്കും എന്നൊക്കെ ദയ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം രജിത് സാർ പറഞ്ഞ ഈ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മറ്റേ അന്നത്തെ കാര്യം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവർ പറയണം അപ്പം അറിയാമല്ലേ നിയമമൊക്കെ എന്ന് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടോക്കുകളാണ് പിന്നെ തുടങ്ങി അങ്ങട് ജസ്ല രജിത് ജസ്ല രജിത് ജസ്ല രജിത് എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ രജിത് സാറ് പറയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കീറി മുറിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടാണ് ജസ്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് ഇപ്പം പുരുഷ വേഷം സ്ത്രീ വേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവിടെ വഴക്കായി ചെയ്തു വഴ എനിക്ക് ഞാനിത് സ്യൂ ഇയാൾ പറയുന്നതല്ല സ്യൂഡ സയൻസ് ആണ് പൊട്ടത്തരമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പുരുഷ വേഷം കെട്ടിയാൽ പുരുഷനാവുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ചെറിയ പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ സഹിച്ചത് കുട്ടി രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാപം വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം രജിത് സാറ് പറയുന്നു സ്ത്രീ സീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൺ വേഷം ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു വേഷം ആണുങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വേഷം ആണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാൻഡ്രോയും സുജോയും രേഷ്മയും കൂടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വഴക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ രജിത് സാറിന് മദ്യമായിട്ട് രജിത് സാറിന് ഡൈ ഒക്കെ തേച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കുളിക്കാൻ പോകുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ തെസ്റ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇനി ഡൈ വെയിലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അലർജി വരും നിങ്ങൾ പോയി കുളിക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പം ജസ്ല വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ രേഷ്മ അപ്പം രേഷ്മയ്ക്ക് സാൻഡ്രയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഓ ജസ്ല ജസ്ല വന്നപ്പം ജസ്ല രജിത് സാറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മോളെ നിങ്ങളെ ചീട്ട് തീരാനാണ് ജസ്ല വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പോവാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അത്രേ എനിക്ക് പറ
പുള്ളിക്കാരി അത് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നോമിനേഷൻ വരുന്നു നോമിനേഷനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നോമിനേഷനിൽ നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്നു ദേവി ഒരു ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ വെക്ക് ദേവ് ചെയ്തൊന്ന് വെക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊന്ന് വാ തുറന്നോട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരൊക്കെ ആണ് ആരൊക്കെ ഈ നന്മ മരങ്ങളൊക്കെ മാറി ശരിക്കുമുള്ള സ്വഭാവം എല്ലാവരുടെയും പുറത്ത് വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ വെക്കൂ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ്ലെ പോലെയൊക്കെ ആയി വരട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ എന്നാലേ നമുക്കൊരു ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ആയി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നന്മ മരമൊന്നും കാണാൻ ഇവിടെ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എലീന തസ്നീനെയും വീണേനെയും ചെയ്യുന്നു രഘു വീണേനെയും പ്രദീപിനെയും ചെയ്യുന്നു ആര്യ രജിത്തിനെയും രഘുവിനെയും ചെയ്യുന്നു ഷാജി രഘുവിനെയും സാൻഡ്രേനെയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ രഘുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഷാജി രഘുവിനെയും സാൻഡ്രേനെയും ചെയ്യുന്നു വീണ പിന്നെ രഘുവിനെയും സുജുവിനെയും ചെയ്യുന്നു മഞ്ജു വീണേനെയും രഘുവിനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മഞ്ജു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജു വീണ ആര്യ മൂന്ന് ഒരാ ഒരു ടീം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് തസ്നി വീണേനെയും ആര്യനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരി അതങ്ങനെ ചെയ്തത് രജിത് സാർ ആര്യനെയും ഷാജിനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര്യയും ഷാജിയും ഇൻജസ്റ്റിസ് ആ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഫുക്രു ക്യാപ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുക്രു എന്തായാലും നോമിനേഷനിൽ വന്നേനെ പ്രദീപ് രജിത് സാറിനെയും തസ്നീനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രേഷ്മ തസ്നീനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണയെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൻഡ്ര പ്രദീപിനെയും വീണേനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പ്രദീപിനെയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ സുജോ വീണേനെയും പ്രദീപിനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ആർക്കൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ലാലേട്ടൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പ്രദീപിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ അത്ര താല്പര്യ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഫുക്രു വീണേനെയും ആര്യനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുക്രു പറയുന്നുണ്ട് വീണേ ആരെയും ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് പേര് നോമിനേറ്റഡ് ആവുന്നു വീ വീണ രഘു തസ്നി രജിത് സാർ പ്രദീപ് ആര്യ എല്ലാവരും ഞെട്ടുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇതായവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് പ്ലസിൽ പിന്നെയും കാണിച്ചു തുടങ്ങി രജിത് സാറ് ജസ്ല അയ്യോ ഹാ എനിക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും ഇപ്പം തന്നെ വഴക്കുണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരും ചോദിച്ചപ്പം രജിത് സാർ രജിത് സാർ ചോദിക്കുന്നു അത് രജിത് സാർ പറഞ്ഞു ഗലി ഗലീലി എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ ഗലീലോ ഗലീലോ ഗലീലിയോ ആ പുള്ളിക്കാരനെ ആദ്യം എല്ലാവരും മണ് പ്രാന്തരെന്ന് വിളിച്ചതാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പം സ്വീകരിച്ചു പിന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ജസ്റ്റിൻ്റെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഗലീലി എന്നാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ബാലിശമായിട്ടുള്ള വഴക്കാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രജിത് സാറിനും അറിയാം ഇത് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇത് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇത് രജിത് സാറിനോടുള്ളതാണ് ഇത് ഇവരുടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോൾ രജിത് സാറിൻ്റെ ജസ്ലയുടെ വഴക്ക് കാണണ്ട എന്നിട്ട് രജിത് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ജസ്ല അകത്ത് പോയിട്ട് ഇതേ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതില്ലാത്ത അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ പറയാത്ത കാര്യത്തിന് വളച്ചൊടിച്ച് അതങ്ങനെ ആക്കുന്നു പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ് രജിത് സാറും ദയ വന്നിട്ട് രജിത് സാറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു സാർ പോട്ടെ ഇനി സാർ മിണ്ടാനേ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ രജിത് സാറിൻ്റെ ഒരു സംസാരമുണ്ട് ഹാ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഈ വീട്ടിലുള്ളവരിൽ അല്പമെങ്കിലും മനസാക്ഷിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കും എന്നെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എന്നെ എലിമിനേഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തുമല്ലോ എന്ന് രജിത് സാർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ലൈ ഇങ്ങനെ പുറകെ പോവുകയാണ് നട പുറകെ പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് ഈ ജസ്ലേനെയൊക്കെ ലാലേട്ടന് എങ്ങനെ ടാക്കിള് ചെയ്
കം എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും രാത്രി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വീട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു രജിത് സാറുണ്ട് രജിത് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്മലിൻ്റെ കമ്മലിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ സ്ക്രൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ രജിത് സാറിന് ജസ്ലയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നല്ല കോമഡി സീൻ കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്ല തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജസ്ലയും രജിത് സാറും തമ്മിൽ കോമഡി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യം എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇതായി തോന്നി ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു ലെവലിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് കളി തിരിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ചിരി കരച്ചിലായിട്ട് മാറാൻ അധികം നിമിഷമൊന്നുമില്ല ജസ്ലയും ജജി സാറും തമ്മിലുള്ള പിന്നെയും സംസാരം നീ കൺമേഷി എഴുതുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് മുഞ്ചത്തി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നീ ഡോൾ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു നിൻ്റെ നിന് കല്യാണത്തിന് പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലയും ചോദിക്കുന്നു അവിടെ പിടിക്കുന്നു ജസ്ല ഓ കല്യാണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കണോ ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കണോ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ കളവിയായില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളവിയായോ കളവിയോ ഞാൻ കളവിയായി എങ്ങനെ കളവിയായി ആ ആ ആ അതിൽ പിടിച്ച് അടുത്ത സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും പക്ഷേ എന്നിട്ടും പുള്ളിക്കാർ വിടുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരനെ ഹിജാബിൻ്റെ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നു ബാത്റൂമിൽ നിന്നിട്ട് അപ്പം നിനക്ക് ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് റോയൽ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ കൂറ ലുക്ക് അപ്പം മറ്റത് കൂറ ലുക്ക് അപ്പം ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ കൂറകളാണോ മറ്റതാണോ മറിച്ചതാണോ എന്താ എന്താ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് എന്നാൽ ഇനി ഇത് വേണ്ട മറ്റേ ലുക്കാണ് നല്ലത് എനിക്ക് കൂറ ലുക്കേ ചേരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരി നീ അങ്ങനെ പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എൽ സാർ പറയുന്നു ഞാൻ ആൺകുട്ടികളോടെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് വരാം പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഓ അത് പുറത്തിരിക്കണം മഞ്ജു പിടിക്കുന്നു മഞ്ജു ജസ്ലേനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എത്ര നാളും ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജി സാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തോറ്റ് തരുന്നു എൻ്റെ അമ്മോ ഒന്ന് പോയി തരുമോ എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ പരിപ്പ് എല്ലാവരും കൂടെ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് രജി സാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് രജി സാറും ദയയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫുക്കുറു അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പരിപ്പ് എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്താലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ ചോദിക്കുന്നു എന്താ വരിയിലെ നന്നാവാത്തതെന്ന് രജിത് സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ദയേനെയും രജിത് സാറിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫുക്കുറു എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫുക്കുറു അപ്പം രജിത് സാറ് പറയുന്നു നീ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫുക്കുറു ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ദയ രജിത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ രജിത് സാറിന് ഒരു പേടി പോലെ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ചാടി ഓടി പിടിച്ചിട്ട് ജസ്ല വന്നിരിക്കുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എനിക്ക് ചങ്കര കുട്ടനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു ഡബിൾ ഫേസ് പിന്നെയും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു സീരിയസ് ഇതല്ല അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദയ അപ്പം ഫുക്കുറു തോന്നി ചോദിക്കുന്നു ദയൻ എന്തിനെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അയ്യോ രജിത് സാർ പറയുന്നു ഈശ്വര എൻ്റെ ദൈവമേ രണ്ട് മാലാഖമാരും കൂടെ എൻ്റെ പെടലിലേക്കാണല്ലോ അയച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ടോട്ടലി ഞാൻ പറയാം രജിത് സാറിനെ സമ്മതിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിസോഡ് മൊത്തം രജിത് സാറും ജസ്ലയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ പോക്കാണ് നാളെ ത്തെ കളിയിലെന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ടാസ്ക്കാണ് വരുന്നത് ലക്ഷറി ബജറ്റിൽ അതിലിനിയിപ്പം നോക്കാം പുതിയ പുതിയ കളികൾ പിന്നെയും നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്ക് എൻ്റെ റിവ്യൂസ് എല്ലാവരും കാണുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർ അതുവരേക്കും നാളെ കാണാം നാളത്തെ റിവ്യൂയിലൂടെ